Hello mga kabayan, mga ko-FW, maligayang pagbabalik sa aking channel, NinsM.TV. Sa araw na ito ay meron na naman tayong panibagong update patungkol pa rin sa paglaganap ng novel coronavirus or COVID-19 dito sa bansang Saudi Arabia dahil nga meron na namang panibagong na idagdag dito sa kingdom. At bago natin talakayin ang detalye ng update na ito, ay tignan muna natin ang kalagayan ng buong mundo at ng bansang Pilipinas. Dahil nga ayon sa World Meter ay meron ng mahigit 2 milyon na katao ang nag-test positive sa buong mundo. Meron ng eksaktong 2,108,639 At ang nakalungkot na balita mga kabayan ay meron ng 137,044 na katao ang binawian ng buhay dahil sa virus na ito At uh, sa kabilang banda ay meron pa rin magandang balita dahil merong 526,700 na katao ang tuluyang nakarecover sa COVID-19 or novel coronavirus At ang active cases natin sa araw na ito ay meron ng 1,444,895 at magtungo naman tayo kabayan sa kalagayan ng Pilipinas. Ayon sa last update ng Department of Health, ay may panibagong kaso na naidagdag sa araw na ito. Merong 207 na bagong kaso ang naidagdag sa bilang ng mga nag-test positive or mga confirmed cases sa bansang Pilipinas. At ang total na sa bansang Pilipinas ay 5,660. At kahit paano good news ito mga kabayan dahil mas tumaas na ang bilang ng mga naka-recover kaysa sa nasawi. Ang mga bilang ng nasawi sa ngayon ay meron ng 362 na katao ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Sa kabilang banda ay merong 435 na mga tao na naka-fully recover sa virus na ito. At magtungo na nga tayo mga kabayan sa pinaka-update natin sa araw na ito, April 16, 2020, araw ng Webes. Meron nga panibagong naidagdag ayon to sa anunsyo ng Ministry of Health at ibang mga Saudi news agency dito sa Saudi Arabia, kagaya ng Saudi Gazette, Saudi Buzz at Arab News. Ayon nga sa Ministry of Health, meron panibago na 518 na katao ang bagong naitala ng mga nag-test positive sa COVID-19 or novel coronavirus dito sa bansang Saudi Arabia. At ang total natin sa ngayon ay hamak na mas mataas kaysa sa Pilipinas. Pinas, meron ng 6,318 na katao ang confirmed cases sa COVID-19 or novel coronavirus. At ang bilang ng mga nasawi dahil sa virus na ito ay meron ng 83 na katao. Sa kabilang banda ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga gumagaling sa COVID-19. Meron ng 919 na katao ang tuluyang nakarecover sa virus na ito. At ang active cases dito sa bansang Saudi Arabia ay meron ng 5,307 na katao ang patuloy na monitor at ginagamot ng pamahalaan ng Saudi Arabia. At isa-isa natin kung sa ang mga distrito ba o sa ang mga region at cities ang mga panibagong kaso na ito na naidagdag sa araw na ito, April 16, 2020. Ayon nga sa Ministry of Health, ang pinakamarami na naitala sa araw na ito ay sa Jeddah. Yan po ang city na kung saan tayo nakadistino. Ayon sa kanila, merong 195 sa loob lamang ng isang araw dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Sumunod dito ang Madina na merong 91. At sumunod ang Riyadh na merong 84. Ang Maka ay merong 58. Ang Taif ay merong 13. Ang Katif ay merong lima, ang Jubail ay merong apat, at merong tigda tatlo sa Jazan, Rastanura, at Yanbu. Mer meron namang tigda dalawa sa Abha, al Muwaiha, Al-Lit, Al-Tual, al, al, al at meron ding dalawa sa al at, at meron namang tigda isang bagong kaso sa Daharan, sa Hufuf, sa Buraida, sa Kamis Mushahait, sa Unaiza, sa Kulai, sa Kubar, sa Admum, at sa Al-Jafar. Na nagtototal nga sa 518 na bagong kaso ang naidagdag sa araw na ito. At muli ang total natin sa bansang Saudi Arabia sa mga nag-test positive sa COVID-19 ay 6,380. At dahil nga patuloy na tumataas pa rin ang bilang ng mga kaso dito sa Saudi Arabia, ay patuloy rin ang ginagawang mga aksyon at preventive measures ng pamahalaan ng Saudi Arabia para ito ay mapigilan at hindi na lumala pa. Uh, patuloy pa rin nangyayari ang curfew sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. Majority ng cities and governorates and regions ay under sa 3 p.m. hanggang 6 a.m. curfew. At meron din namang mga regions and cities na under sa 24-hour curfew. At meron ding city at areas na kung saan ay under sa strict or complete curfew na 24-7. Na nabawal lumabas ng bahay at iproprovide lamang ng government ng Saudi Arabia ang kanilang mga pangailangan. At sa curfew na ito, kung kayo ay may mga pasok sa trabaho at kung kayo ay lalabas ng inyong distrito, ay kailangan nyo ho ng movement permit na tinatawag. Sa ngayon ay meron ho tayong update sa movement permit na ito o sa waraga o sa clearance sa mga checkpoint. Uh, kailangan na ho merong tatak ng Ministry of Interior. 
ang karamihan ng international flights ay suspendido pa rin. Uh, pero meron pong mga arranged and special flights para sa mga bumabalik dito ng mga Saudi nationals at inopen din ng Saudi Arabia ang mga flights para sa mga expatriates na gustong umuwi. At maaari niyang gawin at mag-apply ang inyong mga employer or mga sponsors via online. Pero ang mga domestic flights ay suspended pa rin uh, kasama na dito ang bus, train at taxi. At paalala ko pa rin mga kabayan mga ka OFW, umiwas muna tayo sa mga pampublikong lugar o umiwas muna lumbas ng bahay at i-maintain natin ang social distancing kung, kung hindi may iwasan lumbas ng bahay at least 1 meter away mula sa ibang tao. At isa sa pinaka-basic and best way para hindi mahawa sa virus na ito na recommended ng World Health Organization at uh, Ministry of Health ay ang paghuhugas ng kamay. Ugaliin natin maghugas ng kamay gamit ang sabon at ang tubig. At kung meron tayong mga inquiries sa Ministry of Health o mga dapat i-report, tumawag sa kanilang hotline 937 at kung meron tayong mga katanungan sa ating imbahada at konsulada, eh, tumawag po sa mga numbers na naka-flash sa screen. At yan lamang po ang update natin para sa araw na ito, April 16, 2020. Uh, Nawa ay nabigyan ko na naman kayo ng makabuluhang impormasyon sa araw na ito. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aking channel at sa pagsubaybay. At kung gusto mong manatiling updated sa mga bagong uploads and videos natin, i-click ang subscribe button or mag-comment ka dyan sa ibaba kung meron kong katanungan. Susubo ko yung sagutin within 24 hours. Maraming salamat, ninsem.tv. Nagpapalam.